这是在学跳舞还是在动舞模拟？就没见过这么四肢不协调的人。呃，呃，尹太太是初学，占卜很正常。尹总，要不您陪着尹太太一起练？这样我觉得尹太太应该会学的比较快。他不敢，他他也不会。<笑>那我就放音乐了，尹总，您陪着尹太太，把刚刚的舞步再来一遍吧。知道了，我临时有些事情要处理，你就在这里接着练。尹太太，尹太太，啊、哦哦，老师，婆婆，您记住了吗？呃，没没记住，啊、那不好意思啊，那那咱们就再来一遍，行，从头吧，来吧。今天有时间吗？多年前的晚霞，是不是到还债的时候了？好，欠债还钱，天经地义。债主大人，我们在哪见呢？做个游戏，看看你能不能找到。晚霞消失前，一定要出现。局长。
我比晚霞来的早一点。是晚霞迟到了。学长，你好像很喜欢笑。怎么，你不喜欢？没有啊，我也很喜欢，但是每次见到你都是笑着的，就好像有什么开心的事一样。我不知道你还记不记得，初中那会儿，我总是不苟言笑。你说这样子不好看，<笑>我那时候总是这样。<咳>不要跟我讲话。<笑><笑>那还是现在笑的好看一点。<笑>哎，晚霞出来了。嗯，好漂亮。每次天暗的时候。总是从云开始，云的背后光还透着，照出了云的轮廓，这就成了晚霞。有时候真不知道，到底是云成就了光，还是光成就了云。等他们混在一起的时候呢，就很美。学长，你不应该当老板的。你的这个观察力和艺术创造力，应该当画家。然后，你还是我的老师。<笑>这都被你发现了。<笑>有时候啊，我真希望自己是那一道天光，有幸可以遇到一朵云，把它照耀成像。我拿你送给我的颜料画了一幅画，还没来得及装裱，想着过来送给你。你还记得？我当然记得呀、啊，当时你说是百年一遇的晚霞，我当时在医院，隐隐约约好像有看到一点粉红色，之后就一直根据自己的记忆去寻找这个颜色，直到看到连卡出的五二七七这个色号，我就觉得应该是这个颜色。所以你特别去找这个颜色，是为了补偿我？嗯，对啊，你喜欢吗？你一定会遇到的。找个时间陪我看晚霞。就这样。当然了。好，没问题。到时候你定好了时间和地点告诉我。那我先走了。好，拜拜。慢走。其实根本没有什么难得一遇的晚霞，只是那个时候我想约你罢了。